Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal 9. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Lalu Yesus naik ke perahu dan menyeberangi danau untuk kembali ke kotanya sendiri. Beberapa orang membawa seorang lumpuh yang terbaring di atas tikar kepada Yesus. Ketika ia melihat iman mereka, maka ia berkata kepada orang lumpuh itu, Bersuka citalah, hai anak muda, dosamu sudah diampuni. Mendengar hal itu, beberapa guru Taurat berkata dalam hati mereka, Orang itu menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui apa yang mereka pikirkan, jadi ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu berpikiran jahat? Manakah yang lebih mudah dilakukan? Mengatakan, dosa-dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, berdirilah dan berjalanlah. Tetapi ketahuilah bahwa anak manusia mempunyai kuasa di dunia ini untuk mengampuni dosa. Kemudian ia berkata kepada orang lumpuh itu, berdirilah, angkat tikarmu dan pulanglah ke rumahmu. Maka orang lumpuh itu pun berdiri, lalu pulang ke rumahnya. Ketika orang banyak melihat hal ini, Mereka menjadi sangat heran dan memuji Allah yang memberi kuasa seperti itu kepada manusia. Matius atau Lewi mengikut Yesus. Ketika Yesus meninggalkan tempat itu, ia melihat seorang bernama Matius. Ia sedang duduk di kantor pajak dan Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku. Lalu ia berdiri dan mengikut dia. Pada malam harinya, Yesus makan malam di rumah Matius. Banyak pemungut pajak dan orang berdosa juga datang dan makan bersama dia dan murid-muridnya. Ketika orang Farisi melihat Yesus makan bersama orang-orang ini, maka mereka bertanya kepada murid-muridnya, Mengapa gurumu makan bersama para pemungut pajak dan orang-orang berdosa? Saat Yesus mendengar pertanyaan orang Farisi itu, ia berkata kepada mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan dokter, melainkan orang yang sakit. Akan tetapi, pergi dan carilah arti perkataan ini dalam kitab suci. Aku menginginkan belas kasihan, bukan korban persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Ajaran Yesus berbeda dari ajaran orang Yahudi. Suatu kali datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis kepada Yesus dan bertanya kepadanya, Kami dan orang Farisi sering berpuasa, tapi mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Kata Yesus kepada mereka, Pada suatu pesta perkawinan, apakah para tamu akan bersedih ketika pengantin laki-laki ada bersama-sama dengan mereka? Tetapi akan datang waktunya, ketika pengantin laki-laki itu diambil dari mereka, dan pada saat itulah mereka akan berpuasa. Ketika orang menambal lubang pada kain yang sudah lama, ia tidak akan menambalnya dengan sepotong kain yang baru, karena kain penambal yang baru itu akan menarik kain yang lama sehingga semakin besarlah lubangnya. Demikian juga, orang tidak akan memasukkan air anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena kantong itu akan robek sehingga air anggur itu akan tumpah dan kantong kulitnya menjadi rusak. Jadi, Air anggur yang baru selalu disimpan dalam kantong kulit yang baru, sehingga air anggur dan kantong kulit itu akan terjaga dengan baik. Yesus membangkitkan seorang anak gadis dan menyembuhkan perempuan yang sakit. Sementara Yesus sedang berbicara, datanglah seorang pemimpin rumah ibadah. Ia berlutut di hadapannya dan berkata, Putriku baru saja meninggal. Tetapi jika saja engkau mau datang dan menjamah dia dengan tanganmu, pastilah ia akan hidup kembali. Lalu Yesus berdiri dan mengikuti pemimpin rumah sembayang itu. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Di tengah jalan ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan itu mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh ujung pakaiannya. Ia melakukan hal itu karena pikirnya, Jika saja aku dapat menyentuh ujung pakaiannya, aku akan sembuh. Yesus berbalik dan melihat perempuan itu, katanya, Bersuka citalah, ibu, kamu menjadi sembuh karena kamu percaya. Pada saat itu juga, ia sembuh. Yesus melanjutkan perjalanan ke tempat pemimpin rumah ibadah itu. Sesampainya di sana, 
Yesus melihat orang-orang memainkan musik untuk upacara penguburan dan banyak suara orang menangis. Ia berkata, Pergilah, anak itu tidak mati, ia hanya sedang tidur. Dan mereka menertawakan dia. Sesudah orang banyak itu disuruh keluar, ia masuk ke dalam rumah dan memegang tangan anak itu. Lalu anak itu pun bang. Maka berita tentang kejadian itu tersebar ke seluruh daerah. Yesus menyembuhkan banyak orang. Ketika Yesus meninggalkan tempat itu, ada dua orang buta yang mengikut dia. Mereka berteriak kepadanya, Kasihanilah kami, hai anak Daud. Lalu ia masuk ke dalam sebuah rumah dan kedua orang buta itu mengikut dia. Ia bertanya kepada mereka, Apakah kamu percaya bahwa aku dapat membuatmu melihat? Jawab mereka, Ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menyentuh mata mereka dan berkata, Kamu percaya bahwa aku dapat membuatmu melihat, maka jadilah seperti yang kamu percayai. Maka keduanya pun dapat melihat kembali. Kemudian Yesus memperingatkan mereka dengan tegas, katanya, Jangan ceritakan hal ini kepada siapapun. Tetapi mereka tetap pergi dan menceritakan berita tentang Yesus ke seluruh daerah. Setelah kedua orang itu pergi, seorang bisu yang dirasuki roh jahat dibawa kepada Yesus. Setelah roh jahat itu diusir dari dia, orang bisu itu dapat berkata-kata. Orang banyak yang ada di sana takjub dan berkata, Kami tidak pernah melihat kejadian seperti ini di Israel. Tetapi, Orang-orang Farisi berkata, ia mengusir roh-roh jahat dengan penguasa roh-roh jahat. Yesus kasihan terhadap orang banyak. Yesus mengunjungi semua kota dan desa. Ia mengajar di rumah-rumah ibadah mereka dan memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Ia juga menyembuhkan segala macam penyakit. Melihat orang-orang itu, Yesus merasa kasihan karena mereka cemas dan tidak berdaya seperti domba yang tidak mempunyai kembala. Ia berkata kepada murid-muridnya, Tuayan memang banyak, tetapi pekerja hanya ada sedikit. Tuhanlah yang memiliki tuayan itu. Karena itu, mintalah kepadanya untuk mengirimkan lebih banyak pekerja untuk mengumpulkan hasil panennya.